Bonjour à tous, je viens de vous tourner une vidéo, mais ça vous ne le saviez pas, enfin si vous le savez parce que je suis habillée pareil. Euh, J'ai été faire un tour chez Action, euh, 10 minutes montre en main, ticket de caisse 5,80€, donc vous allez voir que ça va être ultra rapide. Euh, enfin, j'ai 5 articles, mais vu que je vais blablater sur un article, autant ça va prendre plus de temps. Donc, j'ai repris une petite boîte comme ceci. Alors, j'ai peur qu'elle soit un peu grande, pour ce que je veux faire. Mais euh, quand j'ai swatché mes aquarelles, je vous ai montré, j'en ai 6, euh, des... Hop, euh, ben non, pas dans ce sens-là. Des Luminarte... Euh, les perles saintes. Donc ça se présente comme ceci. Ça ne rentre pas les 6 dans ma boîte Soluscrap. Et euh, du coup, ça m'énerve. Donc j'ai acheté cette boîte en espérant que les 6 vont rentrer. Bon, ça baigne un peu dedans. C'est un peu grand. Mais les 6 rentrent. Donc mission accomplie. Donc ces petites boîtes, elles sont fort, euh, elles sont fort mignonnes. Elles sont euh, colorées. Comme je l'ai pris en rose, euh, j'en ai déjà une rose. Là, je l'ai pris en bleu et du coup, mes petites perles saintes rentrent à l'intérieur. On va mettre ça et euh, le nuancier. Euh, euh, le petit nuancier doit être quelque part. Je le rangerai après. Voilà. Ensuite, alors... J'ai, euh, comme je vous ai dit, j'ai fait un coloriage euh, dans la semaine, là, enfin le 14 juillet. Et euh, du coup, bah, évidemment, euh, j'ai regardé les livres de coloriage à action alors que je ne le faisais plus depuis un petit moment. Et je suis tombée sur celui-ci, hop, avec un phare, donc ça m'a tout de suite plu. Je vous montre là, je suppose qu'on les voit tous. Ben non, il y a 24 feuilles et il n'y a que, il y a que, 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 1, 2, 3, 4. Ah, ils sont en double. Ils sont en double, et ben, il y a une copine qui va être contente. Hein. Alors, le phare là, il est super beau. J'ai un tampon euh, Nelly's Choice comme ça. Celui-là également. Ça me fait penser à Paysage Booster, sauf que j'ai jamais réussi à faire la barque. Ouais, c'est ça, ils sont en double les coloriages. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté que je le savais même pas. Tac. Mais écoutez, on en fera profiter une copine. Hop. Voilà, donc ça c'était la première chose, de mes... enfin la deuxième chose de mes achats. Donc le livre, euh... disons c'est pas compliqué, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 articles, 5 euros. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ce set de règles que je n'avais encore jamais vu chez Action. Je ne sais pas si c'est euh, récent ou pas. Euh, ils appellent ça XL Creative Ruler Set, donc set de règles XL Creative, enfin, dans l'autre sens. Et je pense que c'est pour déchirer le papier, etc. etc. Hop, on va regarder un petit peu. Désolé pour le bruit. Donc on a la règle alphabet, donc ça toujours pratique. Oh, ouais mais c'est pas une règle en métal donc je vais pas pouvoir couper. Mais par contre je dois pouvoir tracer plus droit peut-être. Euh, ça c'est les imitations euh, roller shot là, non Qu'est-ce que c'est ça Il y a un trou au milieu déjà, je m'en souviens plus. Donc ça, ça doit être pour faire des vagues avec votre papier. Ce qui peut être très pratique pour vous faire des caches quand vous êtes en train de faire de l'aquarelle, justement. Et là, on a un motif un peu dentelé. Hop. Qui peut faire aussi montagne au fond. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'avais euh, appris ça euh, avec... Euh, avec Azoline. Euh, le français, qu'est-ce qu'ils disent Quelque chose d'intéressant. Déchirer ou dessiner le long des bords pour créer des bordures décoratives et utiliser les pochoirs intégrés. Pratique pour dessiner des puces et des lettres. Parfait pour le journaling, le scrapbooking et la création de cartes. 
conseil, les stylos fine liner sont les plus efficaces pour la création des lettres et des formes. Sans blague. Ok, donc voilà. Et enfin, euh, j'ai pris des... Et donc là, vous allez rigoler, hein, probablement. Bon, déjà, ils sont mignons. Hein, ils sont comme ceci. Euh, avec le petit élastique, là, c'est quand même assez joli. J'ai pris ces petits livres de coloriage. Donc, c'est très euh, ben, naïf. Hein, c'est des livres de coloriage pour enfants. Donc, euh, voilà. Le papier euh, doit pas être terrible. Mais... Mais, parce qu'il y a un mais, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris, il y en avait trois, donc j'ai pris les trois, sur le thème de la ferme. Je vous montre rapidement. Voilà. Hop, et mon préféré, bien évidemment, celui sur la mer. Et alors, je vous explique. Je cherche un truc à faire tous les jours. Parce que ce n'est pas possible que dans ma vie euh, quotidienne, je n'arrive pas à trouver 15 minutes pour faire une page d'art journal ou 15 minutes pour faire, euh, euh, pour faire un truc. Euh, je ne sais pas comment je me débrouille. Je dois trop procrastiner. Je le sais, le soir, euh, je suis fatiguée maintenant et j'arrive pas à me mettre en route. Et quand... Euh, quand j'ai assez soufflé, que tout ce qu'il y avait à faire à la maison a été fait, que je me dis, ben, je vais attaquer, euh, ben, il est 22h30 et j'ai plus envie en fait. Et le temps que je me mette en route et tout ça. Donc je me suis dit, je me l'étais déjà dit avec d'autres choses, hein, mais c'est pas grave. Mais là, j'ai trouvé une double utilité. Euh, je vais me servir de ces petits carnets pour faire, euh, pour essayer de faire un colo par jour. Voilà, parce que c'est quand même pas... C'est quand même pas... Vous voyez ce que je veux dire Normalement, il n'y a quand même pas. Mais surtout, je vais me servir de ce carnet pour avoir comme un espèce de, de répertoire de couleurs. Euh, de combos de couleurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire euh, Panorami Mix, dans ces nuanciers qu'elle nous avait offerts, euh, elle a fait une fiche qui est très bien en fait où elle a mis quelques euh, quelques crayons enfin quelques suites de crayons je vous trouve ça de suite hop là, puisque moi j'ai mis mes luminances dessus mais normalement c'est pas fait pour ça vous voyez vous avez plusieurs cases et vous pouvez mettre vos combos couleurs euh, à l'intérieur euh, et là je me suis dit que pour faire des essais et pour faire pour marquer mes, mes petites couleurs euh, que j'ai utilisées, euh, ça pourrait être sympa voilà, de faire des tests en fait avec, euh, je sais pas moi, je prends l'exemple de, de la tortue parce que euh, parce que j'adore les tortues ou de la sirène. Euh, bon, admettons la tortue, même si elle est un peu plus simple que, que celle que j'aurai dans mes vrais livres de coloriage ou dans les tampons euh, Show and Flowers et compagnie. Ça pourra me donner des, des, des harmonies de couleurs et si je me rate euh, rab quoi voilà et si je me rate pas et eh bien ça me fait une super page euh, aide mémoire des couleurs utilisées des crayons utilisés etc etc voilà parce que attaquer alors là je trouve que je m'en suis bien sorti euh, j'ai attaqué mon livre euh, d'amandine young ma petite sirène un amour interdit là euh, franchement je l'aurais raté, euh, je serais au bout de ma vie, quoi. Il me convient, il ne sert pas parfait, mais il est à la hauteur de ce que je sais faire ou pas faire. Et du coup, euh, c'est... Euh... Mais je considère avoir eu de la chance, parce qu'en général, c'est pas aussi simple que ça. Donc, j'avais déjà acheté plein de petits euh, livres de coloriage action comme ça, euh, dont je ne me suis pas encore servi, du reste. Et là, je me dis, il euh, y a quand même, euh, c'est quand même des scénettes principalement. Donc, ça fait que je peux quand même faire des mini fonds. Vous voyez là, le bateau pirate, il euh, y a un mini fond à faire. Il n'y a pas grand chose, mais ça peut me permettre de, euh, voilà, de, ouais, de me donner. Euh, ben, quand je trouve quelque chose de joli et bien fait, euh, d'en garder une trace et de pouvoir y revenir quand j'attaque un 
un coloriage plus important et qu'il y a une sirène, bah, me dire « Ah bah oui, là, quand tu as utilisé ça, c'était sympa, tu peux le réutiliser. Euh, » Voilà. C'était mon idée du jour. Bonne ou mauvaise, je ne sais. En tout cas, euh, en tout cas voilà, ça me fait envie. Euh, c'est petit, c'est... Euh, pratique il y a un élastique ils étaient jolis est ce que je vais les laisser là dedans est ce que je vais les finir est ce que je je ne sais pas euh, donc à voir à l'usure si jamais euh, je vais peut-être mettre les infos sur des post-it parce que j'ai peur que ça traverse de l'autre côté quand même dans ma tête je m'étais dit soit je le garde comme ça ce petit livre et euh, je vous remontre une page, je ne sais pas pourquoi. Je fais mon truc et là, je marque les références de ce que j'ai utilisé. Sauf que vu que c'est quand même pas du papier euh, tip top, j'ai peur que ça traverse de l'autre côté et que du coup, je perde une page. Donc si ça se trouve, je vais arracher les pages, enfin découper plus exactement les pages, les recoller dans un carnet. Euh, après, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Voilà. En tout cas, euh, mon nuancier aquarelle est quasi terminé. Donc, je suis très contente. Euh, ce soir, je vais attaquer euh, des crayons de couleur. Donc, je vais euh, probablement euh, attaquer aussi ces petits carnets. Voilà, maintenant, j'ai très faim. Je vais aller manger. Euh, malgré la chaleur, j'ai faim. Parce que ce midi, justement, j'avais trop chaud et j'ai mangé du concombre. Donc... Euh et rien d'autre, donc en fait, euh, ben, c'est normal que j'ai faim. Bon, j'ai goûté après quand même hein, du chocolat. Donc euh, voilà, donc là j'ai faim, je vais aller manger, et puis je m'y remets après, je vous fais des gros bisous, et je vous dis euh, à très vite. Là, normalement, parce que vous avez pu constater que je mettais les vidéos euh, un peu moins qu'avant, hein. Euh, j'essaye d'en faire deux ou trois par semaine, mais euh, pour l'instant, c'est le maxi que j'arrive à faire. Et euh, du coup, je vais, euh, je, vais, je vais avoir quelques jours de congé. Là, ce ne sera pas mes vraies vacances. Mais je vais avoir quelques jours de congé, du coup, pas lundi, mais euh, à partir de jeudi. Enfin, je vais avoir un grand week-end, on va dire. Et, euh, et puis après, je serai en congé en août. Donc, j'espère euh, avoir du temps pour scraper. Mais bon, comme pendant les vacances, eh ben, on voit les copines, on... On fait ce qu'on n'a pas fait à la maison non plus. On prépare la rentrée, je sais pas. Mais bon, voilà, vous suivrez ça euh, très vite dans de nouvelles vidéos. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.